gente chama de sermão expositivo. Né? É aquele sermão que a gente se prende a um texto e fica nele, e trabalha nele, trabalha as palavras dele. E esse, esse modelo de sermão, ele é um, um ensinamento muito forte, muito poderoso. Eu aprendi muito quando... Aprendo muito quando ouço sermões expositivos. É claro que sermões textuais são fantásticos também. É a maioria dos sermões que eu prego aqui. O que é um sermão textual? É aquele sermão que você pega um texto e né, vai falando sobre ele, linka com outros textos da Bíblia, enfim. Mas o sermão expositivo ele é aquele que ele tem de como... Uh, de forma simples até, simplória, se não for, uh, destrinchar o texto. Foi isso que eu fiz aqui na igreja quando cheguei. Né, fiz uh, com os irmãos na terça-feira. Por um ano nós estudamos o texto de Romanos. O pastor Joel não pode mais nem ouvir eu falar de Romanos. Né, pastor Joel? E ele me ouviu. Ele ficava trocando o, o, no data show os versículos. E durante um ano nós estudamos Romanos do do primeiro versículo até o último versículo, gente, até hoje tem coisas assim que me marcaram, me marcam pelo fato de que quando a gente estuda, a gente também aprende, então hoje eu quero estudar com você, e eu quero paciência, por isso que eu estou explicando, eu quero paciência sua, irmão, presta atenção nessa palavra, é para você, não é para o vizinho, não é para outra pessoa, é para você, eu vou pedir para que se puderem acender pelo menos uma das luzes, para os irmãos que têm mais dificuldade de leitura puderem ler, porque eles vão ficar lendo esse, os textos comigo, vocês vão ler os textos. Oh, isso, eu acho que o pessoal da mídia até agradece fotografia, né? Ah, isso nós vamos resolver também, tá? Daqui a pouquinho a luz vai ser toda ah, uma só, mas é assunto para outro dia. Ah, capítulo de número 3 de Efésios, capítulo de número 3, verso de número 14. Capítulo 3 de Efésios, verso de número 14. Quem achou, diz, achei. Se tem alguém do seu lado que não tem Bíblia, né? Você puder colar um pouquinho, né? Medindo aí pelo menos um distanciamento. <risos> Mas se você possa ter essa pessoa acompanhar com você Ou se não você pode acompanhar no seu celular Enfim, da forma como você desejar Mas acompanhe, acompanhe a leitura bíblica, tá bom? Diz assim, ó Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poder desperfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Senhor, falar com a gente. É culto de ceia, é a tua igreja que está aqui, é o teu povo. É o teu povo, Senhor. Fala com eles, assim como o Senhor tem falado comigo através dessa palavra. Fale com eles, em nome de Jesus eu oro. Não por mim, não pelas minhas forças, mas pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto desse texto porque ele começa assim, por causa disto, me põe de joelhos perante o Pai. É, Paulo está escrevendo da prisão, mas a oração nunca está presa. E essa é uma, é uma das características que eu gosto em Paulo, porque Paulo, ele descobre novos ministérios conforme ele vai sofrendo. Tem momentos que Paulo está pregando, tem momentos que Paulo para e ele fica estabelecendo a igreja, fica parado lá durante um tempo, ensinando muito. Daqui a pouco em Paulo sai de novo, vira um missionário, né? deixa, deixa uma igreja estabelecida, sai correndo, não fica lá. Daqui a pouquinho, quando Paulo é preso, o que, é que ele faz? Vou ficar aqui parado? Não, eu vou escrever, eu vou é, incentivar a igreja. E mais do que isso, eu vou orar, vou orar pelo povo. Então, a oração nunca está em cadeias. E se há uma coisa que nós podemos é, tirar desse primeiro versículo, é isso. 
a oração nunca está em cadeias, por isso que talvez nós temos orado tão pouco, porque nós temos imaginado que a oração ela está na igreja, que a oração ela está apenas aonde o povo de Deus se reúne, mas se você for perceber, a vida de Paulo foi intensa de oração enquanto ele estava na prisão, e Paulo ele diz que ele se põe de joelhos perante o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando de Deus aqui, do qual toda a família que está nos céus e na terra toma o um nome, e aí ele diz, para que segundo as riquezas, a oração dele é esta, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, a palavra corroborado, se depois puder deixar ali na, na, na tela, o verso, de, o verso 16, a palavra corroborados é fortalecidos, corroborar é exatamente isso, é confirmar, fortalecer, para que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito, que Espírito? Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, no homem interior, que sejais fortalecidos pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados, presta atenção nessas duas palavrinhas, arraigados, repita comigo, arraigados e fundados, a raiz de uma árvore é o que ela tem de mais importante, a estrutura, a fundação de um prédio é o que ele tem mais importante, qual é o fundamento da fé cristã, segundo esta oração de Paulo? Arraigados e fundados no quê? Gente, eu já falei isso aqui Deus não nos fez para fazer a coisa certa Deus não fez você para ser uma pessoa corretinha, certinha E fazer tudo certinho Não, esse não é o objetivo de Deus Sabe qual é o objetivo de Deus? É que você ame a Jesus profundamente Esse é o objetivo de Deus Porque tem muita gente que faz tudo certo e não ama Jesus tem muita gente que vive uma vida correta e não ama Jesus. O objetivo de Deus é que você ame a Jesus. Amar apaixonadamente Jesus e ser apaixonada, ser amado apaixonadamente por Ele também. Esse é o objetivo da vida. Esse é o objetivo da fé cristã. Então o apóstolo Paulo ele diz o seguinte. Nós só vamos compreender o quanto nós somos amados se nós estivermos arraigados, isso é, se nós tivermos raízes e fundamentos no amor, essas duas metáforas que Paulo usa, raiz de árvore e fundação de edifício, e qual é a fundação? Amor, amor durável, amor firme, amor que não muda, amor que está lá, ele permanece o tempo todo, então o que Paulo está falando? O amor é o solo aonde a vida cristã floresce, o amor é a estrutura aonde uma casa cristã se fortalece, o amor é aonde uma vida cristã se firma, não é à toa que Jesus falou, quem me, quem me ama obedece os meus mandamentos, não é quem decora os mandamentos, não é quem entende os mandamentos, não é quem compreende, não é quem explica, é quem ama, é o amor por Jesus que dá vontade da gente servir a Ele, então talvez, eu tenho percebido que muitas pessoas, eu até conversava com uma pessoa essa semana, que ela dizia assim, eu não tenho vontade, eu me sinto uma piada, porque eu não tenho vontade de orar, eu digo, a falta de vontade que você tem, é só falta de amor, porque eu já falei isso aqui, nós às vezes nós falamos muito desse, da disciplina, mas a nossa disciplina ela é movimentada por aquilo que nós amamos, conversava com um, um rapaz essa semana aqui, eu disse, rapaz, estou precisando ir na academia, eu preciso ir na academia, e aí ele disse assim, por que, que você não começa a caminhar? <risos> Meio que, psh, né? por que, que você não começa a caminhar? Vai caminhar, disse, é, uma época eu fazia isso assim, meio lá de vez em quando, né? mas parei, Daí ele disse, vai caminhar, sabe por quê? Quando você começar a caminhar, daqui a pouquinho você vai amar tanto aquilo que quando, todo dia que você acordar, você vai querer sair caminhando. Mas pode ser domingo, pode ser sábado, pode ser o dia que for, pode ser feriado, pode estar todo mundo longe, pode, você pode estar na praia, em qualquer lugar, o teu corpo vai amar aquilo e ele vai desejar fazer aquilo. Então o que me move para disciplinar e caminhar? Amor, 
por aquilo que eu faço. Não é apenas uma disciplina, ó, oh, tenho que ir. Não, é o amor. É o amor por Jesus que me dá vontade de servir. O apóstolo, fala, o apóstolo Paulo está falando, então, eu oro para que vocês recebam do Espírito Santo força, para quê? Para que Cristo habite em vocês de tal jeito que vocês fiquem enraizados e fundados em amor. Que a vida de vocês fique cravada no quê? No amor. Não tá, estou não falando de doutrina, não estou falando de igreja, não estou falando de, de estrutura é, é, eclesiástica, eu estou falando de amor de Cristo. Jacó, quando ele foge de casa, e ele vai para a casa do tio Labão, que ele tem que fugir do seu irmão Esaú, ele vai para lá. Aí o tio Labão faz uma proposta para ele, porque ele se apaixona por Raquel, e ele chega para o tio e diz assim, tio, quero me casar com Raquel. Raquel é bonita... Raquel é top, eu amo ela e vou me casar com ela. E aí então, Labão diz o quê? Sete anos. Me dá sete anos do seu trabalho. E se você me der sete anos do seu trabalho, você vai poder então se casar com Raquel. Ele trabalha durante sete anos com muita dedicação. E no dia do casamento, enchem tanto a cara dele, embriagam ele tanto, que ele vai dormir pensando que está dormindo com uma e está dormindo com outra. Quando ele se acorda, está lá. Raquel do lado dele, eu fico pensando no susto daquele rapaz, né? ele se acorda com outra pessoa, Lia, perdão, perdão, Lia, ele se acorda com outra pessoa, Lia, a irmã que não era bonita, a Bíblia mesmo vai dizer que ela não era a pessoa bonita, ela não era a mulher do coração dele, quando ele vai reclamar com o sogro, que ele fora trapaceado, e realmente o fora, né? o enganador agora estava sendo enganado, a Bíblia diz que quando ele chega para conversar com Labão e diz, ei, você me enganou, eu trabalhei sete anos por Raquel e você me deu Lia, eu trabalhei sete anos pela bonita você me deu a feia, e aí Labão diz o quê? Aqui em casa a gente não tem esse costume de casar mais nova antes da mais velha, mas por que não falou isso antes? Né? Podia ter falado isso primeiro, daí o menino dava um jeito, mas não, ele vai lá e fala assim, nós não temos o costume de fazer isso aqui em casa, você tem que casar agora, é primeiro com essa aí mesmo, e aí você vai ter que trabalhar mais sete anos, para que então você possa né, é, pagar pelo casamento com a minha filha Raquel. Sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo 29, verso 20, que assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Do you understand me? Meu, vocês nem responder mais inglês, vocês respondem, né? Tá feio. Os sete anos a mais de trabalho se tornaram nada. Gente, sete anos esperando por alguma coisa é muito tempo. Sete anos pagando alguma coisa é muito tempo. Mas a Bíblia diz que para Jacó foi poucos dias. Por quê? Porque ele amava aquela mulher. O amor muda tudo. O amor parece que cancela o tempo que passa. Tanto é que o casal de namorado, na hora de ir embora, ele fica aquele negócio. Despede tu, despede tu, despede tu. Não, despede tu. Né? O tempo parece que, meu Deus, já passou tudo isso, é hora de ir embora. Às vezes o sogro tinha que tocar, né? O menino de lá deu, ó, ó, deu a hora aí. Vai embora. Que quando a gente ama, né? O tempo não passa, aquilo é bom, é gostoso. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu quero que vocês conheçam esse amor, que vocês se aprofundam nesse amor por, por Jesus, e que isso seja em vocês raiz, e que seja fundamento, e que vocês possam, verso 18, por causa disso, compreender perfeitamente, o amor de Deus, o amor de Cristo, espera aí, então Paulo está falando assim, presta atenção, eu preciso amar a Jesus, e aí quando eu amo a Jesus, eu compreendo perfeitamente o amor que Ele tem por mim, é isso? É isso. Gente, Paulo não está orando por uma coisa que é óbvia, todo crente já não é amado por Jesus, 
todo crente já não tem o amor de Jesus em si, todo crente já não foi perdoado dos seus pecados, todo cristão pelo menos tem certeza de que Jesus o ama, é verdade que todo cristão tem o entendimento, mas nem todo cristão, e eu creio estar falando a uma igreja repleta de gente assim, que ainda não tem uma experiência profunda com o amor de Deus, você entende a doutrina, mas você ainda não levou isso ao nível de experiência, o mel é doce, mas tem duas formas de você saber, uma, é por você saber pela experiência dos outros, todo mundo dizer, mel é gostoso, mel é doce, oh, uma colherzinha de mel, hum, é uma delícia, mas você não sabe, você pode até saber das propriedades depurativas do mel, as propriedades curativas do mel, você pode saber sobre tudo, mas se eu perguntar para você assim, você já provou o mel e você me disser, não, eu não posso dizer que você tem um conhecimento pleno, você vai dizer, não, eu conheço 100 pessoas na minha igreja, e todo mundo come mel, e eles adoram, deve ser muito gostoso, deve ser maravilhoso, você pode até sair defendendo o mel por aí afora, mas quando chega na pergunta, o que você sentiu na sua boca, quando você comeu mel? E muita gente vive assim com Cristo, elas vivem num nível intelectual, elas vivem num nível de respostas prontas, elas vivem num nível de falar a coisa certa, o que, que a gente tem que falar agora? Ah, fala isso, então a, a doutrina manda falar isso, ah, eu sou da igreja, eu sou um cristão, se espera que eu fale isso, mas escuta, o teu coração tem prazer em falar isso? A tua alma experimentou isso? Porque uma coisa é você dizer assim, ok, Cristo me ama. Você cantou aqui, nós cantamos louvores e graças a Deus foram escolhidos todos nesse sentido. Quão grande é o seu amor por mim? Oh, quão grande é o seu amor por mim? Escuta, você já experimentou o amor de Jesus? Você já experimentou? Você já sentiu de verdade o que é o amor de Jesus por você? Você já teve uma experiência, compreender perfeitamente, como o apóstolo Paulo, o que ele está falando aqui, o que, que é? É um conhecimento que não é alcançado por intelecto, é um conhecimento que é alcançado pela experiência. A palavra compreender, perfeitamente aqui é um, uma experiência profunda, não apenas um conhecimento básico. E eu estou trazendo essa mensagem que ela é assim, tão básica, mas ela é tão necessária, porque Satanás tem roubado, e é isso que eu percebo nos crentes, ele tem roubado a alegria dos crentes de viver uma vida como gente amada, olha a quantidade de depressão que temos entre nós, olha a quantidade de suicídios que estão surgindo entre os crentes, Olha a quantidade de pessoas entristecidas, desgostosas com a vida. E tudo bem, passamos por problemas. Mas qual era a diferença de nós do apóstolo Paulo? É que o apóstolo Paulo compreendeu o quanto ele era amado. E se tem alguém que sabe o que é sofrer, é esse homem. Como é que esse homem consegue chegar e dizer para mim que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Se esse cara quase foi deixado morto, sofreu três naufrágios, todo mundo queria pegar ele, no final ainda acabou decapitado por amor a Cristo, como é que esse homem consegue me dizer essas coisas? Porque ele tinha uma certeza na sua vida, ele era amado, ele dizia, o amor de Cristo me deixa constrangido, é o que falta a nós, falta a nós não apenas um entendimento, mas uma vivência daquilo que a gente está pregando, eu me lembro agora da história dos irmãos Collier, ou Collier, eles eram dois irmãos que nasceram no final do século XIX nos Estados Unidos. Eles eram filhos de uma médica, de um médico com uma cantora. Pessoas extremamente ricas. Os pais morreram e deixaram para eles uma casa no Harlem, que na época, até 1910, o Harlem em Nova York era um bairro de da classe alta dos brancos ali era o Harlem, hoje se você for pesquisar sobre Harlem, você só vai encontrar os negros, mas naquela época era assim, eles herdaram uma mansão, numa esquina, num lugar top, uma casa linda, moravam os dois, nunca se casaram, os dois irmãos, o Langley e o Homer, 
O Romer era o mais velho, o Lenglen o mais novo. Os dois moravam na mesma casa, os pais morreram e eles ficaram lá. Não, nunca se casaram. Com o passar do tempo, começou a vir os negros para a redondeza. E os, na época o racismo muito forte nos Estados Unidos, os brancos começaram a fazer o quê? Vamos vender nossa casa. Está desvalorizando a nossa casa. Vamos vender antes que desvalorize. E começou a sair a vizinhança toda. E aqueles dois homens, agora adultos, pensaram assim. Nós temos duas, duas opções. Ou nós saímos daqui, ou nós vamos ficar aqui e nós vamos nos defender. Porque na ideia deles, eles seriam atacados, eles seriam... Enfim. E eles começaram a fechar a casa com tábua. Eles começaram a se trancar dentro de casa. Daqui a pouquinho, quando começaram os, os meninos da vizinhança, começaram a perceber que eles eram excêntricos, e gente, não sei porquê, mas todo mundo gosta de mexer com gente excêntrica. Aí começaram a tacar pedra na, na casa. Aí eles começaram a fazer labirintos dentro de casa. Armadilhas, para o caso, eles, para caso alguém conseguisse entrar na casa deles, para tentar fazer algum mal, essa pessoa morreria naquelas armadilhas. Um daqueles irmãos ficou cego, por causa de uma hemorragia, e o outro teve que cuidar dele. E aí o que começou a acontecer? Aquele irmão começou a ficar cada vez mais dentro de casa. Não saiu mais, não saiu mais, não saiu mais. A luz venceu, a água venceu. Não tinha mais água, não tinha mais luz. Eles começaram a, 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 começar a comer apenas laranja, pão preto e, e, e manteiga de amendoim. Era a dieta deles. O irmão mais novo, que era o que ainda tinha visão, saía de noite para poder catar lixo e trazer lixo para eles comerem. O que sobrava do lixo ele amontoava. Ele começou a catar tudo que tinha ao redor, tudo que era bugiganga, ele começou a catar, porque em algum momento ele ia precisar. Resumindo a ópera, um dia, no ano de 1947, os vizinhos começaram a sentir um cheiro muito estranho vindo daquela casa. Os policiais foram chamados, quando os policiais conseguiram finalmente arrebentar uma das portas, eles entraram, o cheiro era terrível. E eles descobriram horrorizados que aquela casa era uma espécie de labirinto de lixo. Terrível. 120 toneladas de lixo dentro de uma casa. Aqueles homens, eles, eles viviam dentro daquele, de, um, de um pequeno espaço apenas. O que conseguia sair ainda, fazia todos os dias um malabarismo para poder sair, entrar e trazer comida para o irmão. Descobriram os dois corpos. Um morto de fome, o outro soterrado. O que trazia comida morreu soterrado. E o que precisava de comida acabou morrendo de fome. Porque o irmão não, tra não trazia comida. Morreram deixando 90 mil dólares. O que, na, o que na época era um dinheiro muito grande por causa da recessão pós-guerra. Esses homens morreram ricos. Como mendigos. Miseráveis. Tinham tudo. E na verdade não tinham nada. E é exatamente esse o ponto que o apóstolo Paulo está falando. Crentes que não compreendem profundamente o quanto têm, por isso mendigam, mendigam amor, mendigam atenção, querem que as pessoas olhem para eles e o tempo todo tenham pena deles, querem que as pessoas olhem para eles e tenham, eles tenham mais afeto, mais atenção. E eles vivem uma vida como se nunca fossem amados Quando na verdade há um amor profundo Que o apóstolo Paulo vai falar E ele diz, eu oro, eu oro e eu me ponho de joelhos Eu me humilho diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo Diante de quem? Todas as famílias, seja no céu, seja na terra Eles se rendem Eu oro pedindo para que todos os santos Compreendam perfeitamente o quanto eles são amados essa é a palavra dele, essa é a oração dele, e aí ele diz, verso de número 18, para que poderes com, perfeitamente compreender, com todos os santos, aí deixa eu dizer para você, meu irmão, isso aqui é só, é só para santo, a Bíblia diz, Jesus mesmo falou, João 14, 17, que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o conhece, e como eles não conhecem o Espírito Santo, eles também não conseguem conhecer o amor de Cristo, só quem é cristão, consegue conhecer o amor de Cristo em sua extensão, e Jesus falando, a igreja de Pérgamo, ele falou assim, ó, ao que vencer, eu darei de comer, 
do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um nome novo que está escrito, o qual ninguém conhece, só aquele que o recebe. Espera aí, vou explicar. O amor de Cristo é algo tão secreto, que é para ser revelado a cada um. Cada um terá uma revelação própria do amor de Cristo. A Bíblia diz que nós receberemos uma pedra branca Que só nós compreenderemos o nome que nela está escrito Pode outras pessoas olharem a grafia E eles não vão compreender Pode outras pessoas tentarem compreender Aquilo que estamos segurando nas nossas mãos Mas não, aquela é uma relação secreta Por que, que Jesus está falando da pedra branca Com um nome que ninguém entende A não ser quem recebe Ele está falando assim Há uma relação pessoal minha com cada um dos meus Há uma relação particular minha com cada um dos meus. Por isso que ninguém anda de carona na fé. Por isso que ninguém vive de carona na fé. Porque há uma relação particular, cada um com o Senhor. Uma coisa secreta, uma espécie de segredinho. Quando a gente casa, a gente vive assim, não vive? Agora, não sei se a gente ainda se chama assim, amor, mas é de cheirinho, né? No começo era cheirinho. Agora vai mudando, vai mudando, né? Vai mudando, só não pai. Pai não, eu não sou seu pai. Não. Mas a gente tem uma espécie de código, não tem? Não, eu não sei, tem uns que chamam de movida. Né? E ninguém precisa... Vocês têm piadas internas, que é só vocês que sabem. Coisinhas que só quem ama está vivendo, e ninguém tem nada a ver com isso, e ninguém compreende isso. Se você tentar explicar para outras pessoas, vão dizer... Oh, que, que de engraçado tem nisso? Que que de bonito tem nisso? Que que de legal tem nisso? Mas sabe o que é o nome disso? Relacionamento secreto. É só entre vocês, fica para vocês, guarda para vocês e tá bonito assim. Jesus tem exatamente um relacionamento particular e secreto com cada um dos seus. Conhecer Jesus é algo particular e só quem é dele pode conhecer. O outro olha, o mundo olha e diz, eu não entendo o que, é que vocês tanto gostam desse Jesus. E você vai dizer, é um segredo meu com ele, é um negócio que nós temos. Todos os santos têm esse negócio com ele. Todos os santos têm isso aí. A fim de compreender com todos os santos. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você e vou respondê-la. Por que, que a gente precisa ser fortalecido para entender o amor de Cristo? Porque é isso que o Paulo fala. Ele diz, você precisa ser fortalecido no Espírito para você poder entender o amor de Cristo. Não entendi isso aí, Paulo, não. Quero entender. Eu estou explicando Efésios, irmão. Você nunca mais vai, vai, vai para casa dizendo que você não entende Efésios. Pelo menos não capítulo 3, verso de, de 14 em diante. Ele está dizendo assim, ó. Escuta. O amor de Deus, ele é tão poderoso que se o Espírito Santo não te fortalecer, você não suporta a revelação. Vou dar uma de itinerante aqui, vou dizer, pensei que você ia dar glória a Deus, eu vou repetir. O amor de Deus é tão intenso, tão poderoso, o amor de Cristo por nós é tão intenso, que nós não temos estrutura para suportá-lo. Gente, o que, que é amor? Quando a gente diz que Deus é amor. Mas nós estamos falando de um velhinho que está sentado fazendo coraçõezinhos para nós. Nós estamos falando de uma pessoa que se manifesta em amor. Então sim, quando Deus está amando, Ele está se manifestando em todo o seu poder para os seus. Por isso que nós encontramos pessoas que quando elas têm encontros com o amor de Deus... O corpo delas não consegue resistir. O apóstolo Paulo está andando muito bem, indo com furor atrás dos crentes no caminho de Damasco. E daqui a pouquinho vem a luz. E ali Jesus está mostrando o seu amor por Paulo. Jesus não está castigando, ele não vai matar Paulo, porque era o que Paulo merecia. Mas ele não vai matar Paulo, pelo contrário, ele já promete que Paulo será um servo do Senhor e que sofrerá por amor dele. Nesse momento a Bíblia diz que Paulo está onde? 
no chão. João, quando o Senhor aparece a ele, a Bíblia diz que o que acontece com João? Ele cai ao chão, prostrado como morto. Gente, Jonathan Edwards, ele estava andando, andando na rua, pensando, andando com o seu, seu animal, né? na verdade na época, nas viagens que ele fazia, e ele estava andando com o seu animal e começou a pensar no grande amor de Cristo por ele, e daqui a pouco ele foi tomado daquele pensamento, daquelas emoções que vieram, e quando ele se deu por conta, haviam passado horas, e cadê o cavalo? Aonde eu estou? E a minha oração, enquanto eu pensava essas palavras, enquanto eu pensava sobre isso, eu pensava assim, Senhor, faz a, faz a nós aquilo que o, o sábio Salomão escreveu no, no livro de Cantares, que ele diz assim, eu desfaleço de amor. Sabe? É, o Evans, né? o, 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 o Robert Evans da, da, do, do avivamento da, da uh, Galês, 1904, a história diz que ele estava na igreja, numa reunião como essa, num culto, e de repente veio sobre ele a, a noção, a sensação do quanto ele era amado. E ele começou a se sentir tão fraco, tão frágil no seu corpo, que ele caiu ao chão e desfaleceu. Os irmãos pensaram por muitos minutos que ele estava morto. Tão profundo foi o descobrir o quanto ele era amado. Eu não sei se você está me entendendo, eu não sei se eu me faço entender, não sei se é só para mim. Mas eu, o apóstolo Paulo está dizendo assim, que o Espírito Santo fortaleça vocês de tal jeito que vocês consigam amar. E quando vocês amam, vocês também recebem. E quando vocês receberem, vocês estejam fortalecidos, porque vai vir uma carga de amor tão grande, que vocês não vão conseguir suportar na carne. É isso que as meninas estão buscando lá. É isso que eles estão buscando lá. Eles querem ser arrebatados de amor. E nós estamos aqui. Diante daquele que nos arrebata. Diante daquele que nos tira do comum. E a gente ainda não compreendeu. E a gente ainda não viveu. Senhor, que eles sejam fortalecidos, para que eles possam compreender o quanto eles são amados. Quando esse momento chegar, que eles sejam tomados, e que isso transforme a vida deles. Robert Evans nunca mais foi o mesmo. Ivan Roberts, ele foi, ele, ele foi tão transformado, que a, a, a história conta que a partir dali ele começou a pregar, 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 pregar. Ele só sabia pregar, pregar, pregar. E o resultado você sabe. Todo o povo praticamente aceitou a Cristo. Tabernas foram fechadas, prostíbulos foram fechados. Pessoas se convertiam a Cristo por causa do tamanho, da intensidade, da pregação daquele homem. Porque ele entendia, eu fui amado, eu fui amado, eu fui amado. Tá, então vamos lá, vamos ver se a gente entendeu. Para entender o amor de Cristo, a gente precisa amar. Isso aí, bingo. Bingo. E mais, a gente é fortalecido para amar, e depois a gente é fortalecido para receber o amor, porque senão a gente não consegue. Então quer dizer, só recebe quem dá. Amor só recebe quem dá. Tem muita gente que está na igreja, ele lê a Bíblia, ele faz tudo certinho, mas ele não ama. Eu uso uma analogia aqui muito básica. Eu não vou perguntar porque eu sei que eu vou me irritar. Quem é que gosta de música clássica? Não levanta a mão. Sabe o que, é que você não gosta? Eu sei porque é que você não gosta. A sua sensibilidade musical talvez seja muito pequena perto da, grandiosa, da grandiosidade da música clássica. É bem provável. Não é uma questão de gosto, não apenas. 
não é uma questão apenas de, ah, eu não gosto, porque, não, não, é uma questão de sensibilidade artística, porque o dia de que você compreender toda a extensão do que é a música clássica, você vai ver que, uau, isso aqui é, isso aqui é demais, olha quanta coisa existe aqui, meu Deus, há uma história contada através da música, são sensações sendo contadas através da música, são emoções, são sentimentos, isso aqui, isso aqui é demais, mas sabe por que você ainda não entende? Porque você ainda não tem um senso musical que lhe, que lhe faça compreender. Agora, um coração musical, ele vai responder ao som de uma sinfonia com muita emoção. Ele vai dizer, olha aqui, ó, arrepia tudo. Uh. Por quê? O ouvido é apurado. Ele foi tanto ouvindo aquilo, ele foi respondendo aquilo por muitas vezes, por muitas vezes, por tantas vezes, que a hora que aquilo vem, às vezes está lá, eu já tive essa experiência, e às vezes você está ali num, num concerto musical ouvindo aquilo e você, meu Deus, minha vontade de me jogar no chão, né? adorar Jesus, né? e dizer, meu Deus, isso é lindo demais. Irmão, sabe por que você não gosta de pintura, de bom quadro? Porque sua visão não foi treinada para isso. Sua visão não é apurada para isso. Talvez se eu dissesse isso para você, vamos lá numa galeria de arte, vamos lá apreciar bons quadros, você vai olhar e vai dizer, ah, legal, muito bom, vamos comer um sorvete? Porque para você aquilo não é nada. Agora, para quem tem os seus olhos apurados, consegue perceber a beleza, aquele olho já ama a arte, então para quem já ama é mais fácil ver. Eu não sei se você está entendendo onde é que eu quero chegar. Se você não ama, pode colocar melhor a arte aqui na sua frente, que você não vai gostar. Agora, se você ama, se colocar uma arte linda ali na sua frente, você vai ficar admirando e dizendo, uau, mas por que, que você consegue admirar? Porque você já vem amando há muito tempo. A mesma coisa é com o Senhor, nós temos andado com o Senhor, a gente tem feito muita coisa, mas tem pessoas que não se comovem. Canta sobre o amor de Deus, fala sobre o amor de Deus, mas elas não se comovem. Aquilo não mexe com elas. Por quê? Porque amor corresponde ao amor. Amor responde amor, amor entende amor. Não, não adianta botar aqui, ó. é coração que responde a coração. Jesus encontra um coração que o ama e ele deposita mais amor. E aí você o ama mais e ele diz, pode me amar mais, que eu tenho mais amor para te dar. E aí você diz, Jesus eu não suporto de te amar tanto, me leve embora. Toma mais um pouquinho aqui do meu amor, até chegar ao ponto de você compreender todo o amor. Sabe por que a gente não vê beleza? Porque a gente ama pouco. A gente ama pouco, daí a gente sente pouco. A sua tristeza não é remédio, irmão. A sua tristeza não é falta de vitamina, irmão. A sua tristeza é falta de amor. Eu me sinto impelido a dizer isso. Essa doença na sua alma é falta de amor. Você sente falta de amor e talvez é porque você não tem amado. Porque amor corresponde a amor. E não adianta, não é uma questão intelectual, irmão. Não é você pegar isso aqui e dizer, não, agora eu vou estudar mais, porque eu vou entender mais. Não, irmão, é uma questão de coração, de render o coração. Doutrina é muito boa quando ela está aplicada junto com o amor. Porque na questão de amor, vai ter muita gente que mal sabe ler, mas que vai estar na frente do intelectual. Por isso que Jesus disse assim, um dia, ó oh, Senhor, eu te agradeço, porque essas coisas tu escondesse dos sábios, tu escondesse tudo isso dos entendidos, mas tu revelaste aos pequeninos, sabe por quê? Que o pequenino se apaixona fácil, 
ele não fica lá questionando, ah, será, não é, é assim, eu não me rendo tanto, porque assim, Deus o livre, se o Senhor vier com o amor dele, e eu me sentir desfalecendo, e eu de repente cair no chão, aí no meio da igreja, Deus o livre, não quero esse negócio, não, não, porque Deus não trabalha dessa forma, onde que está escrito que Deus trabalha dessa forma, porque eu entendi na teologia assim, assim, essa, nada contra a teologia, eu sou estudante, sou professor, mas só que não há entendimento, que ultrapasse o o, a excelência do amor Quando ele acontece no coração Não tem E é isso que a gente precisa A gente precisa parar De racionalizar e entender Deus quer que eu sinta O amor dele Ele quer que eu o ame e quanto mais eu amo, e mais eu peço força, o Espírito Santo me ajuda a amá-lo, me fortalece, amo, e eu quero amá-lo, e mais eu sinto o amor dele por mim, quem está entendendo? E aí, ele, e aí eu vou encerrar com as quatro características do amor, que o apóstolo Paulo vai dizer, e conhecer o amor de Cristo, verso 19, que excede todo o entendimento, Mas, verso 18, perdão, podendo perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, Irmão, largura fala de liberalidade. Você já entendeu o quanto Deus foi liberal em amar você? Eu não sei se você já leu aquele texto de Isaías, no capítulo 1, verso 18, que ele diz assim, ó, ainda que os vossos pecados sejam mais escuros do que a escarlata. Você já leu isso, certo? Que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão o quê? Brancos como a neve Sabe o que quer dizer isso? Ainda que você tenha pecados de sangue na mão É exatamente isso que Deus está falando Você pode ter matado alguém Gente, tem um crime que a gente acha assim que é tão, né? Que é matar alguém Não, Matar alguém é uma coisa terrível mas o que Deus está falando aqui é o seguinte, mesmo que os teus pecados sejam de sangue, ainda que você tenha matado alguém, mesmo que você tenha sangue nas mãos e seja culpado, e muita gente te declare culpado pelo resto da vida, ainda assim você será perdoado por causa do amor que há em Cristo Jesus. Você consegue compreender? O nome disso é largura, liberalidade. Tem uma canção que nós cantamos, talvez há muitos anos atrás na igreja, da harpa cristã número 27, que diz, Amor, que tudo me perdoa, Amor, que até mesmo abençoas, Um réu de quem te afeiçoas. Ô oh, gente, isso aqui é forte demais. Ele não está se afeiçoando a um perfeito. Ele está se afeiçoando a um réu. O nome disso é largura do amor de Cristo. É réu, pecador, não merece, não pode. Mas ele diz ainda que os seus pecados sejam como a escarlata escuros, negros, vocês poderão se tornar brancos como a neve, liberalidade, largura, mais, eu vou mais, vou além, Apocalipse diz que com teu sangue compraste todos os homens de todas as tribos, língua, povos e nações, É para Itopava Norte? Não. É para Blumenau. É para o Sul? Não. É para o Nordeste também. É só para o Brasil? Não, não. É para a Nigéria também. É só para este? Não. É para todo mundo. Não há limites. Por isso que a gente não consegue ainda compreender. Porque não há limites. Essa largura vai. O apóstolo Paulo diz, eu quero Senhor, que eles compreendam essa largura do teu amor, que eles não sejam pequenos, e mais, 
que eles compreendam o cumprimento. O que é cumprimento, gente? Durabilidade, imutabilidade. Ah, a Bíblia diz que Deus te escolheu, sabe quando? Alguém vai dizer que é desde o ventre. Porque a Bíblia também diz que é desde o ventre. Mas tem um texto que diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Uh! Nem mundo existia e ele já me amava. Nem história existia e o Senhor já considerava que iria me salvar. É isso que é amor. Eu não, meu Deus, como eu posso rejeitar isso? Como eu posso achar que isso é tão pouco? Se eu penso que a minha história, de repente, já é um milagre, imagine ser um milagre, o Senhor desde a eternidade, e que vai ser de eternidade até a eternidade, o Senhor dizer, Ele é amado, muda o tempo, muda as eras, vai dar 2040, 2070... 3 mil, se ele não voltar de eternidade a eternidade, o amor dele por mim não muda, não muda, não muda, não muda, eu não mudo, ninguém muda esse amor por mim. O nome disso é cumprimento. O filho pródigo sai, volta, e sabe o que ele recebe? Herança de novo. <risos> O filho mais velho está doido, vai dar herança de novo? Amor. O filho pródigo sai, volta. Onde que o pai está? Na porta, esperando. No lugar de onde ele não saiu, desde que o filho saiu. Porque isso é amor. Cumprimento. É uma coisa que não se acaba, que não muda, que não altera. As pessoas dizem que te amam, daqui a pouco não amam mais. As pessoas prometem que vão te amar, depois não amam. O seu amor muitas vezes varia. Tem hora que você ama, tem hora que você está odiando. Tem hora que você diz, essa mulher é a mulher da minha vida. Tem hora que você diz, meu Deus, leva, Senhor. Deus não, Deus não muda. Deus não muda. O amor de Cristo por você não muda. Ele quer que você compreenda a profundidade. O que é profundidade? Solidez, estrutura. Se Deus escrevesse na, na, na Bíblia apenas permitir escrever, eu os amo, eu os amo, eu os amo profundamente, eu os amo demais, eu os amo demais, eu os amo demais, não seria suficiente, a gente ia ler e não compreenderia, mas para que nós pudéssemos entender a profundidade do seu amor por nós, Cristo vem, Ele se submete ao que se submete, Ele vai, Ele vai descendo cada vez mais, Ele desce do céu à terra, depois Ele desce da terra até a sepultura, e Ele vai descendo, Sofre o que sofre na mão de homens Espancado, humilhado Cuspido no rosto O meu Jesus Sabe por quê? Para você poder compreender O que, que é a profundidade do seu amor Eu sei que Jesus me ama Não é só por causa de onde ele veio Mas foi até onde ele foi por mim Porque se ele tivesse vindo do céu, pregado até aqui, voltado apenas ao céu, não seria suficiente. Ele veio, veio até aqui, pregou a mim, e depois ele desceu até a sepultura, voltou da sepultura, e porque ele foi até lá, eu posso dizer, esse amor é profundo. E a última coisa que o apóstolo Paulo diz, eu quero que vocês entendam a altura desse amor. O que é altura? Dimensão, elevação propósito, final, qual é a altura do amor de Jesus, está na oração de João capítulo 17, presta atenção, estou terminando, presta atenção, pai, eu, que é, eu quero que eles, falando de nós, eu quero que eles tenham a glória que eu tinha contigo, antes da criação do mundo, eu não sei se você consegue entender esse texto, mas Jesus está dizendo exatamente isso, eu não vou perdoar eles apenas, eu não vou apenas dizer que eles estão purificados dos seus pecados, eu não me contento em livrar eles da corrupção desse mundo, 
eu quero que eles tenham a mesma glória que eu tinha quando lá estava, eu quero eles do meu lado, comigo, na eternidade, eu quero eles comigo, porque eu os amo, não me contento em perdoá-los e deixá-los, não me contento em lavá-los e abandoná-los, eles são lavados, mas são comprados, são meus e vão comigo, até lá, até lá, Meu Deus, Ele vai me levar Não é só porque tem uma promessa Ele vai me levar, porque Ele me ama Fica de pé Eu não sei o que você entendeu disso tudo Porque eu falei muito hoje Mas talvez chegou a hora de você dizer assim Jesus, eu quero, eu quero me sentir amado por Ti eu quero começar a compreender esse amor, Jesus. E talvez isso começa com um passo seu dizendo, Jesus, eu te amo. Ainda que é pequeno. Ainda que é nada. Ainda que é, 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 é tão insignificante. Mas é o que eu sinto por ti. Quando você começa a entregar isso a Jesus Quando você começa a se fortalecer nisso Você começa a perceber o quanto você é amado Vamos orar, gente Eu não sei, mas eu sinto que muitos dos nossos problemas é isso A nossa frieza é isso, irmão Não adianta eu ficar batendo em você, irmão Não adianta ficar dizendo, vai orar, irmão Deixa de ser vergonha você não é crente, não adianta irmão. Ninguém convence a mente Se o coração não for convencido primeiro Quem tem que convencer é o Senhor Quem tem que convencer é o seu coração Quem se sente amado, conversa com Cristo agora Quem precisa se sentir amado, conversa com Cristo agora Eu estou falando com pessoas que se sentem assim mesmo sendo crentes, por muitas vezes você pensa Será que alguém se importa? Será que alguém gosta? Será que alguém dá atenção? Será que alguém... Será que alguém se importa? Jesus vem nessa noite dizendo Olha, você ainda não conseguiu ver Você ainda não conseguiu perceber Mas é porque o seu amor é pequeno demais porque o meu amor é grande Eu só quero é te abrir a sensibilidade Para que você perceba A largura, a altura, o comprimento e a profundidade Oh Jesus, como é bom para a minha vida está em ti é o teu amor que me, me ajuda a enfrentar as batalhas futuras é o teu amor que me ajuda a enfrentar a morte se preciso for, é amor não é apenas uma convicção intelectual, é amor oh Jesus a nossa oração nesta noite é nos ajuda a te amar e nos ajuda a perceber o quanto nós somos amados por Ti. Talvez aquela pessoa que está do nosso lado não nos valoriza. Nos faz sofrer até. Mas não é nisso que a nossa vida resume. A nossa vida resume em ser amado por Ti e Te amar. A nossa vida resume em ser amados por Ti e Te amar para sempre. Não é o dinheiro no nosso bolso Não é a comida na nossa mesa Não é nada disso Nada pode nos separar do teu amor Nem a morte, nem a vida, nem os anjos Nem principados, nem potestades Nem a fome, nem a nudez, nem a espada Se 
se o teu amor estiver em nós, nada nos separa. Nada nos separa, Senhor. E é nesse, nesse, nesse espírito que nós vamos celebrar o espírito de gente amada, de gente querida, de gente que ama e que sabe que antes que nós te amássemos, tu nos amou primeiro. O que nós estamos fazendo é apenas retribuir para que nós possamos perceber melhor o tamanho do teu amor por nós. Obrigado, Jesus, porque tu ama um pobre pecador como eu. Obrigado, Jesus. Enquanto os obreiros vêm para nós participarmos da ceia, vamos cantar esse trechinho dessa musiquinha aí. Essa parte tão grande.